வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடையும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான ஒரு ஜோதிட முறைகளை சொல்லிக்கிட்டு வர்றோம் எங்களுடைய தொடர்ந்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் பார்க்குற அன்பர்களுக்கு தெரியும் புதிதாக பார்க்குறவங்க பன்னெண்டு லக்கணத்துக்கும் அதில் நான் பேசியிருப்பேன் மேச லக்கணம் ரிசப் லக்கணம் மிதனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் கும்ப பீடம் இந்த பன்னெண்டு லக்கணக்காரங்களுக்கு வீடு எப்படி இருக்கும் சொத்து அப்படி இருக்கும் உடன் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படி நிறையா பேசியிருப்பேன் விருப்பப்பட்டவங்க இந்த தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோவை உள்ளே நுழைஞ்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நிறைய பேருக்கு திருமண தடை தாமதம் பிரச்சனை இருக்குது நிறைய பேருக்கு முப்பத்தாறு வயசாகுது முப்பத்தேழு வயசாகுது முப்பது வயசாகுது சரியான ஒரு வரன் அமையலை திருமணம் அமையலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு கொஞ்சம் முயற்சித்து பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை உங்களுக்கு செய்யும் என்னென்னா திரிலோக சேத்திரம் அப்படின்னு ஒரு சேத்திரம் இருக்குது திரிலோக சேத்திரம் இந்த திரிலோக சேத்திரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூன்று பேரும் இணைந்த தளம் அது கொடுமுடி ஐயா ஏற்கனவே கொடுமுடி நிறையா இடம் போயாச்சு நடக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் திரும்பி கேட்டுக்கோங்க எல்லா நாளும் போகக்கூடாது ஸோ போக்குற போகிறதுக்குன்னு சில நாள் இருக்குது சில நே நேரம் இருக்குது அங்கே போய் என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கான விஷயமும் இருக்குது அதாவது ஞாயிறு இரவு அங்கே போய் தங்கணும் திங்கன் கிளம்ப காலையில் அங்கே காவிரி ஆற்றுல நீராடிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஞாயிறு இரவு தங்கணும் அந்த ஞாயிறு இரவு மாலை ஏழு நாற்பது மணி அளவில் பள்ளியறை பூஜை பார்க்கணும் சிவனை அழைச்சிட்டு போய் அம்பாளுடைய ரூமில் பள்ளியறை பூஜை நடக்கும் திருமணம் ஆகாத ஆணும் பெண்ணும் அந்த பள்ளியறை பூஜை பார்க்கணும் அதே மாதிரியே ஒரு பதவி உயர்வு வேணுங்கிறவங்க சூரியன் ஜாதகத்தில் பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சவங்க எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சவங்க இவங்களும் அந்த நிகழ்வில் கலந்துக்கலாம் பள்ளியறை பூஜை பார்க்கலாம் அந்த பள்ளியறை பூஜை பார்த்துட்டு இரவு அங்கே தங்கி திங்கட்கிழமை காலையில் காவிரி ஆற்றில் நீராடிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரம்மன் சன்னதி முன்னாடி கரெக்டாக ஒரு ஏ ஆறு மணிக்கு நீங்கள் ஆஜராகிடணும் அங்கே பூர்வ ஜென்ம பூஜை அப்படின்னு ஒரு புனர்ஜென்ம பூஜை அப்படின்னு ஒரு பூஜை நடக்கும் பிரம்மன் சன்னதி முன்னாடி இதற்கு கட்டணம் பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கம் உங்கள் கிட்டே வாங்கக்கூடிய தொகை வெறும் இரநூறு ரூபாய் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த பூஜை பண்ணுனா என்ன நடக்குங்கிறத சொல்லி காமனாக எல்லோரையும் உட்கார வச்சு இரநூறு ரூபாய் கட்டணம் கட்டி அந்த புனர்ஜென்ம பூஜை பார்க்குறாங்க பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வருடத்திற்குள் சீக்கிரமாக விவாக பிராப்தி உண்டு இந்த புனர்ஜென்ம பூஜை கலந்து கொள்வது எல்லா விதமான நற்பலனையும் உங்களுக்கு அளிக்கும் ஒரு முறை முயற்சி செய்து பாருங்கள் கொடு முடியல இது மாதிரி போய் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் ஞாயிறு மாலை ஏழு நாற்பத்தைந்து மணி அளவில் அங்கே அர்த்த ஜாம பூஜை பள்ளியறை பூஜை நடக்கும் அந்த பள்ளியறை பூஜையில் சாமியை அழைச்சிட்டு போய் அந்த பள்ளியறையில் பூஜை பண்ணி அம்பாளுடைய சன்னதியில் நடை சாத்தக்கூடிய பூஜை இந்த பூஜை பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளப்புடன்